Hi guys! Welcome back to my channel! My name is Frais Marteja, an expert programmer. Ang pag-uusapan natin sa video na to is how to create a simple crude operations using Bootstrap, Web API, and jQuery. Bali, yung gagamitin natin Web API is yung ginawa natin Web API sa last na how to video. Hindi to for beginners kaya nagre-require to na marunong na kayo mag HTML, CSS, tapos JavaScript. Ito pala yung mga itsura ng final result natin. Bali, mayroon siyang add button para sa create, tapos table and model para sa retrieve, tapos edit button para sa update, and last is yung button para sa delete. So, start na tayo guys! Same pa rin yung project na gagamitin natin ng Web API. Bali yung branch name lang yung bago dito na How to Create Login Main Pages. Ipupush din yan sa GitHub natin para makuha nyo yung codes tapos mapagpraktisan nyo. Sa video na to is hindi natin isasama yung login. Kaya disable muna natin yung authorization sa mga endpoints natin ng Web API para anonymous lahat at pwede natin ma-access without logging in. Tapos gagawa rin tayo ng mga HTML tapos JavaScript files kaya kailangan natin i-allow yung static files sa project na to. Pero hindi nyo ito kailangang gawin kung separate naman yung project nyo para sa HTML tapos JavaScript. Ginawa lang natin to dito kasi nagkataon na nasa Web API project natin ilalagay yung mga static files o HTML at JavaScript natin. So i-add na natin yung mga files. So dito sa root folder natin is gumawa tayo ng user.html. Tapos sa root folder din is gumawa tayo ng folder na GS tapos nandun yung base.js natin tapos yung user.js. Bali sa base natin ay co-code yung mga common na mga functions tapos variables while sa user naman na GS is yung specific lang para sa user. Parang yung style lang ng ginawa natin sa web API na mayroon tayong base controller tapos mayroon din tayong base repository. Dito naman is yung base.js. Sa table natin is gagamit tayo ng bootstrap table kaya pumunta muna tayo sa website ng bootstrap table tapos kopyan lang natin yung template nila para sa pag-import ng CS file tapos yung JavaScript file na kailangan. Bali, kopyahin lang natin lahat ng nasa head, tapos i-paste natin sa HTML natin. Bali, ito yung mga CSS file para sa Bootstrap, Font Awesome, tapos yung sa Bootstrap table. Bali tayo sa website ng Bootstrap para kunin naman yung mga JavaScript na kailangan natin. Copy lang natin, tapos paste natin sa body ng HTML natin. Then sa baba, is i-add na natin yung custom natin ng na mga JavaScript. Bali, mauna yung base bago yung user. Kasi yung user is dependent sa base. May mga functions kasi gagamitin si user galing sa base.js. Eh yung execution ng code natin is from top to bottom kaya need muna mag-exist ng mga function na yun bago pa natin gamitin sa user. So andito na lahat ng kailangan natin kaya pwede na tayong mag-create ng table natin. So ito na yung table natin na may ID na data table. Tapos yung class na yan is sa bootstrap lang natin yan. Hindi pa kayo familiar sa Bootstrap, is panoorin nyo yung video natin sa how to create a simple web page using Bootstrap. Yung bago lang dito pala guys is yung mga attributes na specific lang para sa Bootstrap table. Bali yan yung mga options para sa rendering ng table natin. Available naman sa documentation yung mga options na yan. Tapos ipiroprovide ko naman sa video description yung URL kung saan nyo makikita yung documentation. Halos pa ulit-ulit lang naman yung mga values tapos mga options na yan. Maliban sa data URL kaya ito yung importante. Ibig sabihin ng data URL is yan yung endpoints na gagamitin natin para kunin yung records. Bali yung endpoint nito yung nagsiserve as data source. Tapos by default naka HTTP get yung HTTP verb na gamit niya. Kaya kung i-check natin sa swagger ng web API natin yung endpoint na to, yung result niya is user list na may initial item na may email na phrase at test.com. Kaya kung irara natin yung HTML natin dapat yan yung makita niyang item ng table natin. Gumamit din tayo ng pagination kaya naka dito yung data pagination. Tapos yung side pagination naman is naka-client in the server. Ibig sabihin yung data na nakakuha na natin is yun mismo yung ipipaginate sa client side lang. Hindi kukuha ng bagong data sa server. Yung page list naman ito lang yung option para sa selection ng number of items bawat page. Dito naman sa t-head is dito natin ginagawa yung mapping para sa t-body natin. Ibig sabihin sa first column daw na may caption na email address, yung mga data doon is nakamap sa email na property. Yung email naman na yan is yan yung property nung bawat item sa result ng API user na endpoint natin. Tapos may attribute tayo na data sortable equals true. Ibig sabihin is pwede natin i-sort yung rows by email address na column. Yung next column naman natin is para naman sa password. Tapos ganun lang din yung ginagawa niya sa email. Run na natin yung HTML natin para makita niyo yung output. Kung makita niyo, andyan na yung table natin. Tapos yung items niya is yan yung initial value ng API endpoint natin na API user. Tapos tama yung mapping niya para sa email address 
guys, tapos yung para sa password. Gawa naman tayo ng add button para pwede tayo mag-insert ng record. Gagawa din pala tayo ng modal para doon natin i-input yung mga details ng user natin. Kaya dito is gumawa tayo ng data target, tapos yung value niya is yung ID ng dev na ginawa natin sa baba para sa modal natin mamaya. Sa mga hindi familiar sa Font Awesome, mayroon tayong mga class para sa icons natin. Need lang natin gamitin yung FA na class kung gusto natin gumamit ng Font Awesome. Tapos yung next niya is FA, tapos hyphen, tapos kung anong icon yung gusto mong i-display. Dito yung ginamit natin is plus, kaya dapat ito yung mag-display sa button natin. Available din naman sa Bootstrap documentation yung mga available na Font Awesome icons. Di ba kung makita nyo, may plus icon mo na bago yung create new na words natin sa button. Punti nyo naman tayo sa paggawa ng model natin. Balito na nga yung model natin, tapos yung codes nito is pwede naman yung makopya sa bootstrap documentation. Bali yung custom lang dito is yung header na user details, tapos yung laman ng body na form. Tapos yung dalawang buttons naman natin sa footer. Bali yung isa is para lang i-close yung model, yung isa naman is gagamitin natin mamaya para mag-save ng data. Kung babalik tayo sa form natin, dito is gumawa tayo ng isang hidden na element para sa ID natin. Kaya yung name niya is ID. Tapos gumawa naman tayo ng text element para sa email, tapos password element naman para sa password. Word. Yung mga name nila is yun yung gagamitin natin mamaya sa CSS selector ng jQuery natin. Run muna natin yung HTML para makita lang natin na tama yung pagkakagawa sa modal. Click muna natin yung create new button tapos makita nyo nandiyan na yung modal natin na may email address na field tapos yung para sa password. Andiyan din yung dalawang buttons natin. Tapos yung sa hidden field naman hindi nyo nakikita sa UI yan pero pwede nyo pasahan at kuna ng value yun. So start na tayo maglagay ng mga javascript code sa base.js natin para sa common functions tapos variables. Dito is nag-declare lang tayo ng base model na variable. Tapos nag-initialize tayo ng value na object. Bali sa object is may property tayo na base URL. Bali ito yung mag-hold ng value ng endpoint na gagamitin natin. Tapos gumawa tayo ng mga functions para kumuha ng element sa page natin o kaya naman value. For example dito sa get model, yung laman ng function niya is i-return daw yung element na may ID na data model. Di ba ito yung ID ng model natin kaya ito yung element na mare-return pag tinawag mo yung get model. Yung dollar sign pala na yan is yan na yung jQuery natin. Tapos yung parenthesis niya, yung laman yan is yung CSS selector natin. Di ba sa vanilla javascript, yung ginagamit natin is document.querySelector. Parehas lang yung ginagawa niyan. Yung sa get table naman is para kunin yung table sa page natin. Ganun din sa create button, save button, tapos yung get form. Tapos yung last naman is kunin yung ID na element, yung hidden field, tapos kunin yung value niya. Pag walang makuha ang value is default to zero. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, mahalaga na matutunan nyo o magamayin nyo yung CSS selector. Kasi hindi mo lang sa CSS magagamit yan, pati na rin sa javascript tapos jQuery. Yung string tapos mga functions na to is initial or default value lang to para sa properties ng base model natin na variable. Ibig sabihin is pwede nyo patang palitan sa ibang part ng codes nyo. Dito sa next line is gumawa tayo ng ajax post na function tapos may single parameter siya na may name na options. Tapos sa loob niya is ginamit na natin yung ajax function ng jQuery. Ipro-provide ko naman sa video description yung documentation ng ajax para makita niyo yung mga available na options. Dito sa sample natin yung options na object na pinasa natin is yung galing sa parameter. Ibig sabihin yung magkocall ng ajax post na to is pwede nila dun iset yung options mismo. Tapos dito is nagdaragdag lang tayo ng mga additional na mga properties like yung content type na application slash json. Tapos yung options naman na error. Yung content type pala guys, ibig sabihin yan is yan yung klase ng data na ipapasa natin sa HTTP request natin. Tapos yung error naman is yan naman yung callback pag magkaroon ng error habang ginagawa natin yung HTTP request. Since hindi kasama sa topic natin yung error handling kaya may generic lang tayo na message na may error while processing your request pag nagkaroon ng error sa Ajax natin. Yung possible error lang dyan is pwedeng bad request, 404, unauthorized, internal server error at iba pa. 
Tapos sa next custom function naman natin na Ajax get, may parameter din tayo na options. Tapos sa loob niya is ginamit na natin yung get function ng jQuery. Tapos yung value niya pinapasa natin is yung galing sa parameter mismo. Tapos wala siyang extra ang ginagawa, kagaya ng Ajax post natin na may extra pa tayong property na sineset dito. Kung ano yung binigay sa atin nung magtatawag ng Ajax get, is yun din yung ipapasa natin sa get na function. Bago natin idagdag yung CRUD functions natin dito sa JavaScript, is idagdag muna natin yung edit tapos yung delete na button sa page natin. Dito sa table natin is nagdagdag tayo ng pangatlong column. Tapos ginamit natin yung data formatter na attribute. Tapos may value siya na edit delete button formatter. Ibig sabihin is tatawagin yung function na to every time na i-render niya yung bawat row. Kasi yung function na to, yung result niya is yun yung i-render sa third column. Tapos pag tinatawag niya yung function na to, is automatic mag-provide siya ng mga values. Sa first parameter is yung data field value na nakamap sa kanya. Yung pangalawa naman is yung row mismo, ibig sabihin yung object sa current iteration na yun. Kaya yung gagawin natin sa javascript natin is gawin yung function na to tapos may dalawang parameters. Kaya kung isisimulate natin to, for example, tinawag natin yung API user na endpoint, di ba may initial value yun na one item? Ibig sabihin isang iteration lang yung gagawin niya. Kaya pag tinawag to, automatic yung L natin na parameter since wala tayong provide na data field, is walang value yan. Pero yung row is yung object mismo na may phrase at test.com kasama yung ibang properties niya. Tapos sa loob niya is nagre-return lang tayo ng string kasi yung return value nito is ito yung i-render. Kaya dito is nag-compose tayo ng dalawang buttons, yung edit tapos yung delete. Tapos yung button natin is gumamit tayo ng attribute na on click. Tapos yung laman niya is tinatawag yung edit na function tapos pinoprovide natin yung ID value ng row. Nagdagan natin ng icons yung button natin para kahit paano is may itsura naman siya. Bali, ginamit lang natin yung font awesome na edit na icon para sa edit. Tapos trash naman para sa delete. So, run na natin yung HTML para makita nyo yung bagong output. Kung makita nyo sa third column ng table natin, is bawat row, is meron na siyang edit tapos delete na button. So, gawin na natin yung crud functions natin sa base.js. Dito guys sa base natin is dinagdag na natin yung para sa document ready. Ito yung equivalent sa DOM content loaded sa vanilla javascript. Ibig sabihin, execute lang niya yung nasa loob pag available na yung mga elements sa page natin. So dito sa first line ng block of code is tinatawag niya natin yung variable na base model. Tapos ginamit na natin yung get create button para kunin natin yung element na gagamitin natin sa pag create ng new record. Tapos sinet natin yung click na event para sa element na to. Ibig sabihin, pag i-click yung create new na button, is i-execute niya yung function na to. Bali sa function niya is ginagamit ulit natin yung base model na variable tapos tinatawag natin yung get form. Tapos yung form element na yan is trigger natin yung reset na event. Ibig sabihin, mag-click clear or empty yung mga text boxes sa loob ng form. Yung value kasi ng hidden element is hindi nasama sa reset o kaya clear ng mga values. Kaya manually, iseset natin yung value niya into empty. Kaya ginawa natin yung next line. Ah, kinuha natin yung form tapos hinanap natin yung hidden element na may name na ID. Tapos sinet natin yung value ng empty na string. Tapos sa next line is kinukuha lang natin yung save na button na nasa model. Tapos inad natin yung click na event. Tapos ito yung function na mag-execute once i-click mo yung button. Dito sa block of code natin is nag-declare lang tayo ng variable na data. Tapos yung value niya is ginagamit natin yung base model tapos tinatawag lang natin yung function niya na posted data. Kung mapapansin niyo yung posted data na yan is hindi yan existing sa initial declaration natin. Pero pwede natin idagdag yung posted data na yan sa ibang part ng code natin. Kaya mamaya sa user natin na javascript is magdadagdag tayo ng posted data na function sa base model natin na variable para yun yung makukuha niyang value tapos ipapasa sa data natin na variable pag dumaan dito yung code. Tapos sa next line is may condition lang tayo tapos ginamit natin yung base model na variable. Tapos tinatawag lang natin yung get id na function para makuha natin yung value ng id na hidden element natin. Pag zero daw, yung tatawagin natin is yung create na function tapos ipapasa natin yung data na variable natin else naman is yung update yung tatawagin niya. Dito sa next line is gumawa tayo ng function na save. Tapos may dalawang parameters na data tapos type. Tapos sa loob ng block of code niya is tinatawag na natin yung ajax post na function. Di ba yun yung ginawa natin kanina na may options na parameter. Kaya dito is nag provide tayo ng object tapos may property na URL. 
Tapos yung value nya is galing sa base model tapos yung property na base URL. Yung purpose nito is ito yung endpoint sa tatawagin once mag-invoke tayo ng HTTP request. Yung next naman is yung data. Ibig sabihin nito is yung object na ipapasa natin sa request natin. Tapos sa next naman is yung type. Ito yung gagamitin natin para sa HTTP verb. Pwede itong post, delete, at iba pa. Tapos yung success naman na property is ito yung callback pag mag-successful yung HTTP request natin. Tapos sa success callback, automatic, pinuprovide niya yung content ng HTTP response natin. Since hindi natin ginagamit dito, kaya yung function natin dito is empty lang. Mamaya is may sample tayo na gumagamit ng content ng HTTP response. Bali pag successful daw yung HTTP request natin, is papasok dito yung code. Tapos dito is tinawag natin yung base model natin ng variable. Tapos kinuha natin yung table element. Tapos tinawag natin yung function ng bootstrap table. Tapos nag-provide tayo ng refresh. Ibig sabihin ng refresh na to is tatawagin niya ulit yung API endpoints na nakaset sa table natin. Ibig sabihin, kukunin niya yung bagong data sa server. Tapos sa next line naman is tinawag ulit natin yung base model. Tapos kinuha natin yung model element sa page natin. Tapos tinawag niya natin yung model function. Tapos nag-provide tayo ng hide. Kaya mag-disappear yung model natin sa page. Sa madaling salita, pag tinawag yung function na to tapos nag-successful yung Ajax post natin, automatic mag-refresh yung table at the same time, mawawala yung modal. Tapusin na natin yung crude operations natin dito sa base.js. So dito ginawa na natin yung apat na functions, yung para sa create, retrieve, tapos update, tapos yung delete. Yung delete pala is reserve keyword sa javascript kaya delete row yung ginamit natin dito. Tapos sa uh, delete natin na button is pinalitan ko din doon ng delete row. Mga custom functions lang naman to eh, kaya kahit anong function name is pwede, basta wag nyo lang gamitin yung mga reserve keyword as function name. Dito sa block of code ng create natin is pinapasa lang natin yung data na nakakuha natin sa parameter. Tapos yung type naman is nag provide tayo ng post. Tapos yung create naman na to is tinatawag sa save button natin na click event pag yung id is naka zero. Tapos dito naman sa retrieve is meron tayong dalawang parameters, yung id tapos yung callback. Tapos sa loob niya is tinatawag natin yung ajax get na ginawa natin. Tapos nag-provide tayo ng object na may property na url, tapos yung value niya is yung base url, tapos yung id na nasa parameter. Tapos yung success naman ng property is yung value lang ng callback na galing sa parameter. Mamaya sa user.js natin is tawagin natin yung retrieve na function na to. Yung sa update naman natin na function is parehas lang to ng create pero yung pinaprovide natin para sa type is put. Tapos yung update na function na to is tinatawag din sa save na button na click event pag yung id is hindi zero. Dito naman sa delete row natin na function is may isang parameter lang siya na id. Tapos sa first line ng block of code niya is ginamit natin yung confirm na built-in na function ng javascript. Parang alert message lang to. Yung pinagkaiba lang to is may dalawa tong buttons na OK tapos yung cancel. Pag i-click yung OK, yung confirm is magiging true. Pag cancel naman is false. Since naka-invert yung condition natin dito, ibig sabihin, pag hindi daw nag-click ng OK, i-execute daw yung next line na return. Ibig sabihin, tapos agad yung function natin. Pero pag okay naman na button yung clinic ni user is pupunta yung code natin dito sa may Ajax post. Tapos sa Ajax post naman natin na function is nag-provide tayo ng object. Tapos yung property niya na URL is yung base URL plus yung ID na nasa parameter. Tapos sa type naman na property yung pre-provide natin is delete. Ibig sabihin, delete na HTTP verb yung gagamitin niya sa HTTP request natin. Tapos sa success callback naman na property is nag-provide tayo ng function na i-refresh lang daw yung table natin pag mag-successful yung HTTP request. Bali lang guys yung code natin para sa base.js. Bali yung codes dito is yung nagsiserve as our generic repository para sa crude operations. Maraming ways para gawing generic yung functionalities natin. Pero sa javascript kasi is kakaiba siya compare sa java or c -sharp na mayroon tayong object oriented na mga approach. Dito is gumagawa lang tayo ng paraan gamit yung available na mga functionalities ni javascript para maging reusable yung mga codes natin. Pero kung gusto nyo talaga gumamit ng object oriented programming sa script nyo, instead na gumamit kayo ng javascript is gamitin nyo is typescript. Proceed na tayo sa user.js. Kunti lang yung codes doon kasi i-reuse lang natin yung mga functions natin tapos variable dito sa base.js. Bali yung code sa user.js is specific lang para sa user. Dito sa first line ng user.js natin is ginamit na natin yung base model na variable galing sa base.js. 
Tapos sinet natin yung property niya na base URL equals to slash API slash user. Dito naman sa next line is ginamit pa rin natin yung base model tapos nagset tayo sa property na posted data ng isang function. Di ba yung posted data na yan is hindi existing sa initialization natin? Ibig sabihin, new property to. Tapos pag ginamit to, ito yung execute na function. Bali sa loob ng function niya is nag-declare tayo ng variable na form. Tapos ginamit natin yung base model para kunin natin yung form element. Dito sa next line is nag-declare tayo ng variable na JSON. Tapos yung value niya is ginamit natin yung object ng JavaScript na JSON. Tapos yung function niya na stringify. Sa parameter niya is nag-provide tayo ng object. Kung mapapansin niyo yung properties ng object natin is the same lang ng schema para sa user model natin sa API. Tapos dito sa senet natin yung mga value. Sa ID is ginamit natin yung get ID ng base model. Pag walang makuha ang value is default to zero. Tapos sa email naman yung value niya is from form element is hanapin natin yung input na may name na email. Tapos kunin natin yung value. Ganun lang din sa password. From form element is hanapin natin yung input na may name na password. Tapos kunin natin yung value. After nito mga stringify is ipapasa na sa variable natin na JSON. Tapos yung JSON naman is yung nire-return natin every time na mag-execute yung function na to. Sa kasunod naman na function is yung edit, tapos may single parameter siya na id. Tapos sa loob ng block of code niya is tinatawag na natin yung retrieve na function na galing sa base.js natin. Bali ito yung isa sa mga crude operations natin. Sa first parameter niya is pinapasa lang natin yung nakukuha natin sa parameter value ng edit. Sa next parameter naman is nag-provide tayo ng function na may parameter na response. Ibig sabihin, ito yung success callback natin para sa ajax get natin. Pag maging successful yung HTTP request natin, yung response na parameter na to is magkakaroon ng value kung ano man yung content ng HTTP response natin. Dito sa sample natin, since sa user tayo kumukuha ng by ID, kaya isang user object yung magiging laman ng response. Kaya dito sa loob is nag-declare tayo ng variable na form tapos yung value niya is yung form element na nasa page natin. Then sa next line is ginamit na natin yung form element, then hahanapin natin yung input na may type na hidden tapos may name na id, tapos iset na natin yung value niya gamit yung response na user object tapos yung id na property. Next line naman is ganun pa din pero para naman sa input na may name na email tapos yung inasay natin value is yung email property galing sa user object natin. Then yung last naman is the same process pa din pero para naman sa input na may name na password tapos yung value niya is yung inassign natin is yung password property na galing sa user object natin. Sa last line naman after natin ng mga mapping is ginamit na natin ulit yung base model na variable para kunin natin yung model na element. Tapos ginamit natin yung model na function tapos nag-provide tayo ng show. Ibig sabihin lalabas yung model natin after ng mapping. Run na natin para makita nyo kung paano nagpapasapasa ng data. Bali na guys yung final result ng user.html natin. Tapos may dalawa lang tayong custom na GS na base tapos yung user. Sa base is doon natin initialize yung base model na variable tapos sa user.js naman is doon natin minodify yung value ng base URL tapos nagdagdag tayo ng posted data na property. So ito na yung magiging itsura ng base model natin na variable after ma-execute yung nasa user.js Ibig sabihin lahat ng gumagamit ng base URL na property under sa base model na variable is ito yung makukuwang value o gagamiting value Tapos lahat naman ng gumagamit ng posted data na property under sa base model is ito yung execute na function. So mag-create na tayo ng new record gamit yung bagong content ng base model natin na variable Click create new. Bali nag-trigger yan yung click event ng create new button natin tapos nag-clear siya ng mga text box tapos inempty niya yung ID. Tapos dito is mag-input tayo ng any details na sample natin. Tapos click tayo ng save button. Bali ito yung mangyayari niyan. Mag-trigger yung click event ng save button natin tapos sa first line niya is tatawagin na niya yung function sa posted data. Tapos sa posted data naman is ito yung mag-generate niyang JSON based sa inputs ng user. Tapos ito yung babalik sa kung saan matinawag yung function na to. Bali ito na yung magiging value ng data natin na variable. Since sa creation is empty yung hidden field natin na id, kaya by default magiging zero to. Kaya magtutru yung condition natin dito tapos yung papasukan yung function is yung create na nasa base natin. Tapos sa loob is tinatawag lang natin yung save na function. Tapos sa loob naman is tatawagin natin yung ajax post gamit yung mga values na mayroon tayo. Bali, yung object natin is ito yung magiging value na ng options parameter natin. Tapos sa loob is minodify natin bago natin tinawag yung ajax na jQuery. Bali, ito na yung full request natin. Bali, yung URL niya is API user. Tapos ito yung data natin. Tapos yung type niya o HTTP verb is post. Tapos pag mag-successful daw is mag-refresh lang ng table tapos i-hide yung modal. Ito yung huling step para sa save button natin. Kaya balik tayo sa user interface natin. 
kung makita nyo, andyan na yung new item natin kasi nagrepress na yung table natin eh. At the same time, nawala din yung modal. Kung i-check natin sa Swagger yung newly inserted data, yung ID value niya is 2. So gawin naman natin yung update na operation. Click lang natin yung edit button sa row na gusto natin i-modify yung values. Sa edit button is wala tayong ginawang event handler pero may ginawa tayong attributes na on click. Tapos yung value niya is tinatawag natin yung edit na function tapos yung parameter value niya is yung ID ng row. Dito yung minumodify natin is may ID na 2. Kaya mapupunta tayo sa user.js para execute yung edit na function kasama yung 2 na value. Tapos tinawag naman natin yung retrieve sa loob ng edit natin gamit yung 2 na parameter value. Tapos sa loob is tinawag naman natin yung ajax get tapos yung URL niya is concatenation lang ng base URL plus yung ID. Kaya ganito yung magiging value natin para sa options na parameter ng ajax get natin. Bali ito yung magiging request natin para sa get ng jQuery. Yung get ng jQuery sa automatic is TTP get yung ginagamit niyan. Tapos sa URL is ito yung endpoint na tatawagin natin sa web API natin. Tapos pag successful yung request is yung response, yung laman niyan is yung user object natin. Tapos imamap lang natin sa form elements natin. Then papalabas na yung modal. Kaya kung makita nyo, paglabas ng modal is nandyan na yung mga user details natin kasama yung ID. Tapos pag i-modify natin yung mga details dito, tapos i-click yung save na button, same lang yung gagawin to sa insert. Yung pinagkaiba lang is may laman yung ID nito, kaya yung gagawin nito is update, tapos put yung gagamitin niyang HTTP verb. Kaya nag-refresh lang din yung table tapos nawala yung modal. Sa delete button naman is wala din tayong inassign na click event handler sa jQuery. Pero may nilagay tayo na unclick na attribute tapos yung function na ginagamit niya is yung delete row. Tapos pinapasa lang din natin yung user ID as parameter value. Parehas lang yung ginagawa nito sa create tapos sa update na ajax post yung gamit. Yung pinagkaiba lang is delete yung gamit dito na HTTP verb. Kung makita nyo nawala na yung record after natin i-confirm yung deletion. Dito is nag-create ako ng maraming items para makita nyo lang yung pagination. Ipakita ko naman sa inyo guys yung advantage sa ginawa nating base.js. Dito is nag-create lang ako ng hero.js tapos hero.html. Yung kailangan lang natin gawin is kopyahin yung nasa user.html tapos i-paste sa hero.html. Tapos update lang natin yung endpoint sa table tapos yung mapping ng mga columns. Tapos update lang din natin yung mga form elements natin para magmatch na siya sa hero model natin. Next naman is i-update lang natin yung source file natin instead na user.js is hero.js na. Para pag nasa user page tayo, yung user.js yung nag execute Pag nasa hero page naman tayo, is yung hero.js yung nag execute Kopyahin naman natin yung code sa user.js tapos i-paste natin sa hero.js. Tapos modify natin ng konti para magmatch sa model natin ng hero. So ito lang yung kailangan natin code para gumana yung hero natin na page. Bali yung bago lang dito is yung mapping. Name tapos age na yung gamit dito. Tapos yung ibang operations tapos variables is ihahandle na yun ni base. Kaya kung may bago ang model na gagawa ng page is ganito na lang yung javascript code mo. The rest is handled na ng base natin kasi nandun yung common na functions natin. Yan yung advantage ng paggawa natin ng base.js. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin sa bawat model mo yung crude operation mo. Bali dito na guys natatapos yung usapan natin para sa video na to. Kung may questions kayo, ilagay nyo lang sa comments kasi magre-reply naman ako sa inyo eh. Kita guys na lang tayo sa mga susunod nating video tutorials, how to videos, tapos yung vlog videos. Again, my name is Frace Marteja, an expert programmer na nag ng katagang. Ang buhay ng programmer ay coding-coding lang. <laughs>